من دکتر حمید سجاد هستم متخصص بیماری های داخلی توی این ویدیو میخوام درباره این مطلب صحبت کنم که برای پیشگیری و درمان کمبود ویتامین D در بدن چی بخوریم اگه علاقه من هستین ادامه ویدیو رو ببین محصولات لبنی به ویژه شیر سرشار از ویتامین D هستم از این مواد غذایی برای مستحکم ساختن اسکلت استخوانی بدن خودتون غافل نشید از جمله بهترین و در دسترسترین گذینه های لبنیات برای تأمین ویتامین دی میشه به مواردی که میگم اشاره کرد. شیر و انواع غنی شده اون با ویتامین دی، ماست، کشک و انواع پنیر. از طرف دیگه لوبیاها، جوی دوسر، سویا و به ویژه شیر سویا منابعی بسیار عالی و غنی از ویتامین دی محسوب میشن. علاوه بر این موضوع جوانه گندم و جوانه ماش هم میتونه به مرور زمان به تقویت استخانها و رفع کمبود ویتامین دی کمک کن از دیگر مواد غذایی که میتونه منبع عالی از ویتامین دی محسوب بشه زرده تخم مرغ و خلاف باور عموم این ماده غذایی کلسترول و چربی اضافی برای بدن به همراه ندارد مصرف متعادل اون نه تنها آسیب رو به بدن وارد نمیکنه بلکه خیلی از ویتامین ها و مواد مغذی بدن رو هم تامین میکنه گزینه های متعددی وجود داره که به ما کمک میکنه تا بدونیم باید برای کمبود ویتامین دی چی بخوریم اما به عنوان غنی ترین منبع حیوانی میشه به جگر گوساله اشاره کرد این ماده غذایی علاوه بر اینکه میتونه منبع خوب برای رفع کم خونی باشه به تامین انرژی مورد نیاز بدن و ویتامین دی مورد نیاز روزانه کمک میکنه با جگر ترکیبات دیگه هم هستن که به تقویت سیستم ایمنی بدن کمک میکنن مثل ویتامین آ، پروتئین و آهن نکته مهمی که در مورد این منبع غنی لازم رایت بشه بالا رفتن کلسترول بدنه که ناشی از زیاده روی در مصرف جگر گوساله و حتی سایر منابع حیوانی دیگه است. با اعتدال در مصرف این ماده غذایی باید از بالا رفتن کلسترول پیشگیری کرد. اما قارچ میتونه منبع گیاهی عالی برای ویتامین دی باشه. یکی از منابع گیاهی در دسترسی که میشه از اون در رژیم غذایی استفاده کرد قارچ. و تنها منبع گیاهی حاوی ویتامین دی دو قارچ به ویژه افرادی که از رژیم غذای گیاهخواری پیرو میکنن میتونن قارچ رو جایگزین منابع حیوانی برای تامین ویتامین دی دو انواع آمینو اسیدها پروتئین و بسیاری از ویتامین های دیگه کن دیگر منبع خوراکی که سرشار از ویتامین دی هست و کمک میکنه تا بدونیم برای کمبود ویتامین دی چی بخوریم انواع غذاهای دریایی محسوب میشن خیلی از متخصصان تغذیه بر این عقیدن که از انواع ماهی و آبزیان برای تامین ویتامین ها و مواد مغذی مورد نیاز بدن لازم تا حداقل هفته دو مرتبه در وعده های اصلی غذاهای دریایی مصرف بشه از جمله منابع دریایی مفید میشه به این موارد اشاره کرد اولین مورد روغن جگر ماهیه این ماده غذایی مخصوص افرادی که علاقه به غذاهای دریایی ندارن اما لازم تا ویتامین دی مورد نیاز بدن خودشون رو تأمین کنن میگو ماده غذایی بعدیه میگو با دورداشتن اسیدهای چرب اومگا علاوه بر تضمین سلامت قلب و عروق منبع عالی از ویتامین دی محسوب میشه ما یه سالمون یه منبع عالی برای تامین ویتامین دی مورد نیاز بدن. ما یه تون با داشتن ویتامین دی و ویتامین کا یکی از راحت ترین راهکارها برای تامین این ویتامین هاست. ما یه ساردین برای رفع اتهابات مفاصل، سلامت قلب و عروق و تامین ویتامین های بدن خیلی مفیده. غذای دریایی بعدی ماهی کیلکاس کیلکا رو طوری مصرف کنید که حتی استخونهای اون هم له بشه و خرد بشه میتونید مثل مایه کوکو در مخلوط کن له کنید با این کار بیشتری نیاز بدن به این ویتامین رفت میشه ماده غذایی دریایی بعدی شاه ماهی است که منبع غنی از ویتامین دی محسوب میشه 
صدف های دریایی از دیگر منابع دریایی هستند. صدف دریایی یک منبع غنی از ویتامین B12 و همینطور ویتامین D هست که علاوه بر مسائل گفته شده روی و مس مورد نیاز بدن رو هم تأمین میکنه. نکته مهمی که باید در مورد مصرف انواع غذاهای دریایی در نظر داشته باشید اینه که نباید اونها رو بیش از حد در روغن سرخ کنید. برای دریافت انواع ویتامین ها و مواد مغذی اونها بهتره تا جای ممکن از نوع کباب شده، تف داده شده و یا بخار پس استفاده کنید. ممکن سوال پیش بیاد آیا مکمل ها گزینه مناسبی در پاسخ به کمبود ویتامین D هستند؟ بله، یکی دیگه از موادی که لازمه برای کمبود ویتامین D مصرف کرد، مکمل های دارویی هستند. این مکمل ها به ویژه برای افرادی که از رژیم غذایی گیاهخواری پیروی میکنند ضروری هست. البته بهتر دوز مناسب مصرف برای هر فرد رو پزشک متخصص بر اساس مشاهده نتایج آزمایش تجویز کنه. اگه تا حالا عضو کانال من نبودین همین الان عضوشین و دکمه سابسکرایب رو کلیک کنید تا در جریان بروسترین و معتبرترین مطالب سلامت قرار بگیرید. لایک و کامنت هم فراموش نشه. اگه هر سوال پزشکی دارین خوشحال میشم به قسمت کامنت جوابتون رو بده.